Ok. Vamos a la parte de exportación en Excel de nuestra tabla. Y para eso vamos a agregar primeramente un botón aquí. Entonces copiamos. Entonces, aquí. Import, no, export. Export Excel. Ok. Mm. Ahora, lo que podemos hacer aquí uh -huh. Podemos generar un botón aquí Botón uh -huh. export Ok Le dimos una clase, ahora vamos aquí Vamos a declarar esto. Fed export. Entonces, vamos a seleccionar el botón y a generar un evento clic. Este evento clic lo que nos va a hacer sería lanzar un, un proceso AJAX. ¿Mande? Uh -huh. Exacto. Entonces, este botón Excel tiene que tomar en cuenta los filtros que se van a... que, que existen. Eso sí, si, si, si no tienes eh, dudas en eso. Entonces, en ese sentido, este botón se parece mucho a este botón Buscar, porque este botón Buscar toma en cuenta todos los parámetros de los filtros. Entonces, en ese sentido, podríamos llamar a una función que se parezca mucho a esta función, getEntryByFilter. Ok, pero nosotros le cambiaríamos aquí algo, getEntryByFilter for export. Ok, entonces vamos a buscar esa función. Aquí está. y vamos a copiarla y vamos a for for export uh -huh. entonces aquí todos estos estos um, procesos que nos permiten recuperar los valores de los filtros son necesarios pero obviamente el proceso no va a ser para las entradas ¿Ah? va a ser para eh, exportar entonces vamos aquí a, a, a renombrar el proceso vamos a darle, darle un nombre export entries ¿Mm? entonces vamos a vamos a fit counting entries y vamos a declarar ese proceso nuevo ok, export entries, perfecto ahora de qué se trata se trata de prácticamente hacer lo mismo que filter entries pero con un formato muy específico Entonces se llama export entries. Se aparece bastante. Solo que tenemos que construir toda la tabla en el mismo lugar. Por ejemplo, en este caso tenemos una primera tabla que son las líneas y otra que son los totales entonces por ejemplo en rows que hay en rows en rows en rows hay, hay esto exactamente esto uh -huh. pero 
Necesitamos contar primero cuántas columnas hay en total. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 líneas. Ok. Aquí en rows hay 10, perdón, 10 columnas. En, en total, en entries total, ¿cuántas columnas hay? 2, 3. Entonces necesitamos emparejar total para que tenga 10 columnas también. Uh -huh. Entonces podemos hacer de la siguiente manera, simplemente poner call span. Aquí cuántos tengo que poner, bro. Si hay dos aquí, ¿cuántas tiene que haber aquí? Para. Eh, no, porque si pongo 7 aquí, significa que está, aquí hay 7 columnas y aquí hay 2, entonces siete, son, serían 9 en total. 8. Uh -huh. Y aquí lo mismo. Call spam. 8. Uh -huh. Ahora, significa que ahora podría declarar un, un result, un código HTML en donde yo voy a poner en una tabla sí, dime uh -huh, uh -huh, uh -huh. sí, sí ¿cómo? Ah, sí. Bueno, estos porcentajes los voy a tener que alterar después. Ya, ya no voy a poder trabajar con porcentajes. Voy a tener que trabajar con, con milímetros o píxeles. Uh -huh. Lo importante es que el número de columnas coincida. Porque ahora voy a tener que meter todos los resultados dentro de la misma tabla. Entonces no puedo meter en la misma tabla líneas con tres columnas y líneas con diez columnas tengo que hacer que todas tengan el mismo número de columnas entonces mira, fíjate aquí estoy metiendo rows y entries total este Res to import to export voy a meter aquí result uh -huh. entonces aquí lo que podría hacer es usar la misma función que usamos aquí en export para excel está aquí next Sport Project Aquí está de aquí Espera Aquí ya tengo el contenido Ahora tengo que darle un nombre para nuestro archivo Excel. File, file name. File name. Vamos a darle entries en Excel. XLS. Ok. Ahora estoy checando aquí nada más las dos formas de guardar. Ok forma temporal podría ser esta de aquí uh
by me. Zolt. Deixa eu provar aqui primeiro, bro. Vamos a usar setembro. São estes três resultados. Vamos a ver se não nos deu nenhum erro. Não nos deu. Aquí está lo que exportó esta tabla y en dónde lo exportó. Pad. Ahora vamos a entrar ahí. 53. Aquí está, entries. Vamos a abrirlo. La ventaja de ahora que estás viendo el ex, eh, por Skype es que vas a ver cómo lo abre en mi Excel. Es que siempre que abre Excel o Word o PowerPoint por primera vez, se tarda así un buen en mi compu. Siento que se tarda mucho. ¿Viste ahí? Entonces, hay algunas cosas que vamos a tener que adaptar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo qué cosas? Por ejemplo, aquí. Bueno, vamos a empezar desde acá. La fecha. La fecha no la, no la, no la colocó bien, bien, bien. La, uh -huh. Aquí debería ser 11 de septiembre. Y él lo interpreta como el 9 de noviembre. O oh, bueno, a, a ver, deja ver. A ver, deja ver si le pongo aquí 20. A ver si le pongo. Ah, oh, no, sí, bro, mira. Lo tomó como fecha. 21 de septiembre. Es que aquí lo ponen en el formato americano. Septiembre, el mes primero, luego el día y luego la, el año. Pero bueno, creo que aquí lo, lo interpretó, lo está interpretando bien. Ahora aquí, eh, aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien, aquí es donde no está bien. Mira, cada modelo lo puso en una línea nueva. Y no debería ser así. Eh, Vamos a ver aquí en modelos. Ah, por el div. A ver, spam. Si colocamos un spam en un lugar. Y aquí ponemos un br. Vamos 
Vamos a cerrar, no guardar. Sigo guardando uno en cada lugar. A ver, ¿dónde están los modelos? Modelos, modelos. Aquí, a ver, si no pongo nada, spam. Ahora, mira. Nos va poniendo uno al lado del otro. Totales, no aparece algo que diga totales, ¿no? Debería aparecer aquí, como total, sería bueno. ¿Mande? Sí, aquí, pero este aparece muy chiquito, ¿viste? Uh -huh. Y eh, es que es ahí donde... Parece que es, es sencillo porque es simplemente copiar, pero es que hay que adaptar los, las líneas. Por ejemplo, aquí eh, hay que decirle, por ejemplo, estas cantidades, ¿no? Estaba alineado a la, a la derecha y aquí los pone alineados a la izquierda porque en el Excel no acepta las clases. Tienes que decirle todo por style. Style. Texta línea. Bien. Mira, ahora sí lo alineo a la derecha. ¿Este? Este. Entonces... Eh, Okay. Ah, sí, los tamaños de las columnas. Aquí puedo decir... Read. Vamos a darle, mira, por ejemplo, aquí. Para tamaños... Ah, en píxeles. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, si pongo 100 píxeles... Mira, ya viste que estos miden lo mismo. Ahora que yo lo modifiqué, ¿te acuerdas que antes este estaba así? También chiquitito. Entonces, como ahora lo forcé, le dije width 10, 100 píxeles. Entonces, eso ya ayuda. Aquí le puedo quitar esto. Uy. Puedo quitar esto. Esto también lo puedo quitar. Vamos a ver. Ah, no, esto, esto está bien. Aquí es donde ya no se requiere. Okay. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, ponerle aquí totales en esta columna. ponerle alineado a la style a la derecha text align 
right no, total voy a poner la moneda total aquí y que se vea negrito vamos a ponerlo B ok mejor text weight bold para que se vea negrito y acá también todo esto style y sería bueno ponerle una una línea ah no, aquí no, aquí mejor style border, top um, un pixel, solid solo, solo, por ejemplo ¿Está muy chiquito? Hola. Me deja apagar aquí. Estos, 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 estos. Ok. Este también, este también. Ok. Vale. Ahí estás viendo, bro. ¿Está trabándose? Mm. Ok. Entonces, este... Nada más estoy acomodando, bro. No sé si estás viendo ahí. Estoy acomodando. Uh -huh. Exacto. Este a la derecha, exacto. Texta niño, right. Texta niño, right. Ahí ya, ahí ya está. Eh, este lo podemos hacer más delgadito. Right. Eh, pues sean los tres píxeles. Otra cosa podemos hacer aquí. Eh, ah, importante, bro. Hay que alinear eh, los contenidos para la... ¿Cómo se llama? Para la parte de arriba. Hay que alinear los contenidos para la parte de arriba. Si ves, por ejemplo, aquí... UPTU y PTU está abajo y aquí está arriba. Debemos alinear todos hacia arriba. Creo que eso es. ¿Dónde? Eh, no. Bueno, aquí se puede aumentar este espacio, sí. Pero, suponiendo que haya un cliente que sea muy largo. ¿Mm? Sí. Pero ya sea así, o bueno, también se puede. También se puede. Voy a aumentarle entonces aquí al cliente. Exacto. Pues deja, deja aumentarle aquí, que también puede ayudar. Vamos a ponerle 250 píxeles. Bueno, vamos aquí. Y darle más. Vamos a darle 350. Cerramos. Ahí ya quedó. Este, pero algo que quería hacer eh, es que vamos a poner 150 decirle que alinea los contenidos hacia la hacia, el, hacia la parte de arriba 
Mixcalinha Center. Vou entrar aqui. Então, então. Sarah Stein. Vertical Aline Top Agora sim, viste? IPTU Aunque está ocupando dos líneas, pero las otras células tienen los textos arriba Si, sí, viste bro? Va. Queda un detalle aquí con... Sería bueno colocar los encabezados, ¿sabes? Decir que es cada cosa. Así como aquí. Status date. ¿no? Entonces aquí. ¿Qué, bro? A ver, espera. Pero espera. ¿Está trabando mucho? Sí, ¿verdad? Estoy, estoy haciendo el, el encabezado. Estoy quitando. Aquí. Status de description. Cliente, talents, invoice, cross amount, extra, estás viendo ahí, bro? Entonces ahora hablo que debería, ¿no? En negritos. Sí, lo, lo voy a colocar. Este bolt. Setecientos. Y texto. Font size, font. Creo que sí, solo en negrito. Y colocar aquí una línea. Style. Eh, border. Bottom. Vamos a ponerle un pixel solo. Vamos a Ok. Vamos a lanzarla. Ahí se ve. Agregué una línea y los títulos arriba, ¿viste? ¿A qué te refieres a negrito? Al... ¿En resaltado? ¿A eso te refieres? Uh... Sí, aunque... Creo que... No tan negritas Pero... A ver... Negrita sería... A lo mejor es por el... Por el Skype Sí. Bueno, ahora solo deja ver aquí porque yo quiero que esto se baje. Aquí. ¿Cómo lo podría hacer eso? 
nombre de los talentos eh, que podría hacerlo así espera Se volvió, se volvió lento, bro. Sí. Y ahora se alentó más. Ah, espera entonces. Sería bueno cortar el video y e intentar de nuevo la, la, la llamada ¿no? Okay. espera entonces Ok, bueno, vamos a cortar aquí.